共心中，请我所有爱不保留，愿这世界。主上，今天玩的可开心？嗯，开心。那属下便先行离开了。主上，主上早早休息。应时。休息吧。送到正厅吧。是，好。你不是让公主挑嫁衣去了吗？这么快就回来了？挑什么呀？根本连人都没见到。昨天公主说今天带饮食去坟前祭奠夫人，我估摸着应该一早就出去了。按照他俩这几天形影不离的样子，估计要等到半夜才回来。哎呀，我这一路瞧着，这饮食啊，确实是值得托付的人。公主与他有情人终成眷属啊，这日后九泉之下，我对夫人算是有个交代了。
今他却落得这样的下场，也算是报应不爽了。他这也是自找的。田柳，你过来，公子有话要问你。奴婢见过公子。不是让你看着，不要让阿娘出去乱跑吗？他手里的红绸哪里来的？这……公子问什么就答什么，支支吾吾的不想活了。息怒，都怪奴婢一直没有看住。那段红绸是，是夫人从主殿拿的。主殿？公子日前曾下令苍羽院无事不得外出，奴婢也是京城追着夫人出去才知道的。公主与尹阁阁主即将大婚，婚期便在这月十五。你怎么来了？为帝可是来兴师问罪的。阿姐要成婚了，这么大的事，竟然不派人告诉弟弟一声。这和宫上下，我怕是最后一个知道的吧。原本想到了日子再告诉你，我与饮食都是怕麻烦之人，不想在一场婚礼上面大动干戈。阿姐，真的要和饮食成婚？自然，阿姐真的喜欢他。他一介隐卫，又身份卑微，实在配不上阿姐。这婚礼我不同意。笑话！我的婚事需要你同意？况且，若真论起般不般配。林元正当初与我母亲也算得上是门当户对，可结果呢？若真要说起配不上，你还不如去瞧瞧你那好母亲。嗯、阿姐莫恼，林荣也是关心则乱罢了。既然阿姐心意已决，我当然是站在阿姐这边。按照习俗，新娘子出阁未上轿前，脚是不能沾地的。大婚当日，我送姐姐出嫁。公子。属下找借口，同采买婚仪的弟子下了唐山，带回来药王谷的传信。影石的身份查到了，另外信上还说，药王谷已经做好准备，随时可助公子夺取公主之位。去给药王谷回信，告诉詹月池，阿姐即将大婚，让她尽快动身前来。若晚了，阿姐可要嫁给他厌恶多年之人了。属下这就去传讯。阿姐啊，这山中岁月，有我陪着你，还不够吗？为什么要嫁人呢？为什么要逼我呢？为什么要逼我？
天，不醉不酒，我只求你眼眸如白雪。